ഹലോ നമസ്കാരം ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ജാക്ചോൺസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വാഗമണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാല് ഈ മുട്ടക്കുന്നുകളുടെ ഒരു ഗംഭീര പിക്ചർ തന്നെ കിട്ടും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങി ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വാഗമണ്ണിലെ പ്രധാന ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള എവർ ഗ്രീൻ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ വാഗമൺ മെഡോസ് കണ്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ആ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഏലപ്പാറ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് പൈൻ വാലിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് വളരെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പൈൻ വാലി നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഊട്ടിയിലും കൊടൈക്കനാലിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലത്തും ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പൈൻ വാലീസ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി പേൻ പാർക്കിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പദൂരം നടക്കണം ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈൻ വാലി ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കാനുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം തന്നെ കച്ചവടങ്ങളാണ് ഈ ഷോപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കി പോകും കേട്ടോ നല്ലതരം ടീ പൗഡർ കോഫി ചോക്ലേറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ടോയ്സ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കാട്ടു തേനും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം വൈനും ലഭ്യമാണ് ഈ ഷോപ്പുകളൊക്കെ കണ്ട് നടക്കുന്നോണ്ട് ദൂരം അധികം അങ്ങ് തോന്നിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ട് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടന്നിടന്ന് നമ്മൾ പൈൻ വാലിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോ സീൻ ആകെ മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു നോക്കാം ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് നടക്കാം അല്ലെ നിശ്ചിത അകലങ്ങളിൽ മാനം മുട്ടി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ പൈൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കാനും വണ്ടർഫുൾ പ്രൈവറ്റ് മൊമെന്റ്സ് ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സന്ദർശകരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മാൻമെയ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെയാണ് ഈ വേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേ അസാമാന്യ വണ്ണമൊന്നും ഈ പൈന്മരങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും ഇവരെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഈ വേരുകൾ അടിപൊളിയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും പരസ്പരം കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വേരുകളുടെ ഐക്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ ഇനി ഇതിനിടയിൽ കൂടെ നടക്കണമെങ്കിലും വേണം അത്യാവശ്യം ട്രെയിനിങ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് ഈ സ്ലിപ്പറി വോക്ക് പാത്തിലൂടെ നടക്കാൻ വാഗമണ്ണിലെ തന്നെ ഹൈയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള കൊലാഹല മേടിലാണ് ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പൈൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഫീറ്റ് എലവേഷനിൽ വരെ വളരുന്ന മരങ്ങളാണ് പൈൻ പ്രത്യേകിച്ചും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിലും ഈ വാഗമൺ തന്നെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി മുകളിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊലഹല മേടലും അപ്പോ ഈ മരങ്ങൾക്ക് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല മറ്റു മരങ്ങളൊക്കെയും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നിടത്തും ഇവരുടെ വേരിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് അടിയിലധികം തന്നെ ഉയരമുള്ളതും ഏകദേശം നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളതുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇത്
സർക്കേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് വോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാടിൻ്റെതായ ശബ്ദങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ശാന്തത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ശബ്ദമൊന്നും പുറത്തു പോകാത്തതുപോലെ തിരക്കുള്ളപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം അത്ര കണ്ട് ആസ്വാദികരമാണോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഫോട്ടോ സെഷൻ അത് നിർബന്ധ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ദേ പെട്ടെന്നൊരു മഴ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ദേ ഈ ഷോപ്പിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കയറി നിന്നു മഴയുടെ ഒരു എൻട്രി കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇപ്പോഴൊന്നും തോരാൻ ഒരു വഴിയില്ലാന്ന് പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം അത് നീണ്ടു എന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോർന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മൊട്ടക്കുന്നുകൾ കണ്ടു പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടു അത്യാവശ്യം മഴയും വെയിലും തണുപ്പും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാഴ്ചകൾക്ക് അത്യാവശ്യം സമൃദ്ധി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കൂടി ആവാം അല്ലേ ഇനിയൊരു നല്ല താമസ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രയാണ് താമസിയാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഇടം ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് കിടിലം വ്യൂ അല്ലേ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ താമസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അനോക്കി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്കൊരിടം കിട്ടി ആ വരു 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 ഇന്ന് ഇവിടെ വാഗമൺ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത് പുറത്തുള്ള വ്യൂ കിടുവല്ലേ ഇതാണ് അകത്തെ വ്യൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ഹോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ഈ ബെഡ്റൂംസിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല അതെ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് തങ്കൽ ഹിൽസിന്റെ മനോഹരമായൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമിനും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂംസ് ഉണ്ട് ൂടെയുള്ള വ്യൂ ആണെങ്കിലോ ഈ റിസോർട്ടിലെ തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ലേക്കിലേക്കാണ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നല്ല കീടലും വ്യൂ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൂമിലോട്ട് പോവാം എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രത്യേകത തോന്നി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേക്ക് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് പുതിയതായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടേജ് ഈ പരിസരത്ത് മുഴുവൻ കോട്ടേജുകളാണ് എല്ലാം വരി വരി ആയിട്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ തടാകം ഉണ്ടല്ലോ ഈ തടാകം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരതിന് ചുറ്റും കോട്ടേജസും ഹോട്ടലുകളും ഒക്കെ പണിയഴിപ്പിച്ചത്
യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് രാത്രിയിലുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം രാത്രിയായി തുടങ്ങി ഇതേ ആ തങ്ങൾ ഹിൽസിലൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണ് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഈ തടാകത്തിൽ നിറയെ തവളകളാണ് തവളകളുടെയും ചീവിടുകളുടെയും ഒക്കെ കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകളും വലിയ സന്തോഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ അറ